بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنتي ليوم الدين أما بعد مسلمين dan muslimat para pelajar para jemaah para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in kita kita yang nama Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain Bagi pelajar yang ada kitab warna hijau muka surat 164 kita terjemahan patut mu hak lama tu 154 tolak 10 kita sama cuma naskah yang berbeza jadi para jemaah sekalian kita masih lagi di penghujung bab solat an-nafilah bab dia membincangkan tentang solat-solat sunat Para pelajar sekalian, solat sunat terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama dia panggil solat sunat yang disunatkan berjamaah. Ada berapa? Solat sunat yang disunatkan berjamaah berapa? Solat dua hari raya. Ha. Dua gerhana. Minta hujan, istisqa dan solat Tarawih, Qiyam, Ramadan Ada Enam Ini Solat sunat Yang disunatkan berjamaah Kita boleh buat berjamaah Nak perdana pun tak apa Tak perdana pun boleh Ada pun solat-solat lain tu Solat sunat Tapi tidak disunatkan berjamaah Di bawah kategori Solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah ini Ada kategori lain Ada beberapa kategori satu kategori dia panggil sunnatun muakkadatun sunat yang dituntut kuat untuk melakukannya seperti solat sunat qabliyah solat sunat ba'diyah kan yang kita dah baca dalam risalah kita ni apa tajuk projek mega mampu milik ha, tengok dalam dalam risalah tu ha, solat-solat sunat ni ini di antara solat sunat yang muakkad Dua belah rekaat satu hari satu malam Dua sebelum subuh Empat sebelum zuhur Dua selepas zuhur Dua selepas maghrib Dua selepas isya Dua belah rekaat Itu dia panggil sunnatun mu'akkadatun Yang kuatnya Ada ada lagi sunat yang dituntut Iaitulah salat sunat witir Pada di akhir malam yang terbaiknya Dan juga salat sunat duha Ada pun salat sunat lain yang tak disebut Sunat Qabliyah Asar Qabliyah Maghrib Qabliyah Isya Kena buat yang kata Eh tak mu'akad lah Tak mu'akad pun salat sunat juga Maka itu yang kita kena jaga Kemudian ada lagi dia panggil salat bersebab Salat bersebab juga tidak disunatkan berjamaah Seperti salat wudu Lepas kita ambil wudu Kita salat sunat Buat kedok ni Kenapa tak buat? Sakit lutut Sakit malah ha, Sakit malah betul Buat Oh dia kata Ustaz saya nak, nak Selepas ambil uduk nak masuk masjid Nak tahiyah tul masjid Tak apa Boleh je tahiyah tul masjid Sekali dengan niat salat uduk Boleh dia boleh kembar dua tu tak ada. Niat satu je Dan uh, Solat sunat lagi Solat kita ada hajat contohnya Saya ni ada hajat kita salat sunat. Oh. Jumpa tunai. Ya, nak bini dah. Eh, nak dah. Comel dia tu dah. Keni lutut. Ya, meh. Ha, ah, kena istikharah dulu. Ha, ah, salat istikharah juga salat sunat. Tidak tidak berjamaah seorang-seorang. 
Dan ada lagi lah beberapa solat sunat tidak berjamaah tapi dia tidak menjadi satu solat sunat yang ratibah, yang tetap. Bila ada kes baru ada. Solat taubat boleh. Ada juga ulama kata solat apa ni tasbih khilaf di situ tak apalah yang nak solat solat tapi tidak termasuk dalam solat yang disunatkan berjamaah baik kita balik kepada satu kategori lagi solat sunat solat sunat al mamnuah solat sunat yang dilarang melakukannya oi kenapa larang kita kena buat benda baik ha ini sedapnya ayat dia dak eh orang nak buat benda baik kenapa marah tak boleh ke kita salat tengok dalam kitab kita faidatun ha ni kata di Syekh Al-Malibari rahimahullah faidatun amma salatul ma'rufatu lailatul raghaib wa nisfa sya'ban wa yawm ashura fa bid'atun qabihatun wa ahadithuha mawdu'atun Tanda baik-baik ni pelajar Ni kita kadang-kadang kita kata Eh mana ada bida'ah-bida'ah ni Ni dalam kita jawi Kita kita fiqah syafi'i ni ha. Fa'idah Ada pun tulis tepi kita Jenis solat yang dilarang Jenis solat larang Ada pun sembahyang yang terkenal Sebagai malam raga'ib Tulis itu pelajar Apa dia malam raga'ib Malam raga'i ini iaitulah solat sunat yang dilakukan pada malam Jumaat awal Rajab. Apa dia solat raga'ib? Tulis tepi kita, dia tuan syah tak tulis ini. Solat raga'ib iaitulah solat uh, yang dilakukan pada malam Jumaat pertama awal bulan Rajab. Nama dia solat Raga'ib Satu Yang kedua Sembahyang Malam Nisfu Sya'ban Malam Nisfu Sya'ban kita pakat solat Nama dia solat Nisfu Sya'ban Yang ketiga Sembahyang Malam Ashura Esok kita nak kata suruh Malam ni kita semayal Malam 10 Muharram tulis. Ashura Maknanya malam 10 Muharram tak kira lah awak nak kacau surah bilanya yang pentingnya tajuk dia malam malam apa? 10 Muharram ha, tiga jenis solat ni kalau kita nak memikir apa salahnya kita nak beribadat, kita nak solat kenapa marah? Tuan Syekh kata apa? tengok dalam kita lagi tak? Fabidatun qabihatun maka itu semuanya adalah bid'ah yang qabihah, yang keji yang buruk sebab apa makna bid'ah qabihah bid'ah yang keji bid'ah yang tak baik yang buruk lis kenapa wa ahadisuha dan hadis-hadis yang menyebut tentangnya adalah maudu tulis hadis palsu hadis palsu siapa yang cakap perbuatan itu tak baik qala syaikhuna kata guru kami syekh kami tulis syekh kami kalau malibadi kata syekh kami bermakna itu imam ibnu hajar qala syaikhuna ibnu kalau diitlak kata syaikhuna guru kami malibadi kata maka maksud dia ibnu hajar al haytami tulis alif lam ha ya ta mim ya al haytami Ibnu Hajar ni ramai. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama hadis. Ya ni nama dia Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Hadis-hadis yang dipalsukan dan juga Kabni Syuhbah wa ghairihi. Dan juga Ibnu Syuhbah bukan Syubhah. Tengok. Dalam kita ni tulis Ibnu Syubhah tukar-tukar. Ha dulu baru ba. Ibnu Syuhbah Yang lama Buat dulu ke hal dulu Alah Khotak Ini di antara khot, Dia panggil khotak tiba'i Salah cerita 
tulis ibnu syuhbah dan lain-lain daripada dan dan ulama-ulama lain. Ha. Itu dikata siapa dia? Kata di Tuan Syekh uh, Tuan Syekh Ibnu Hajar dan juga Ibnu Syuhbah. Ibnu Syuhbah Ibnu Ibnu Syuhbah ni adalah nama tokoh ulama Ibnu Qadi Syuhbah dan lain-lain. Baik. Setara mana nak marahnya ulama kepada mereka amalan mereka amalan apa? Mereka amalan solat ar-raga'ib ini. Tengok dalam syarah kita. Dia letak dalam kurungan itu syarah tu, bukan mata malibari. Dalam kita irsyadul ibad, dalam kita irsyadul ibad, muallif ini menyatakan bahawa Mu'alif inilah kita kita. Antara bid'ah yang tercela, yang berdosa sesiapa yang melakukannya. Masya Allah. Bukan sakat tercela. Siapa dia buat berdosa. Sol, eh, mana boleh mana boleh orang solat berdosa. Ha, tak boleh kita main mana boleh, mana boleh. Gitu. Ini para ulama telah membahaskan tentang uh, berdosa siapa dia reka perbuatan yang dikatakan ini. Ha, jangan main-main. Dan yang wajib ditegah Wajib ditegah oleh ulil amri Ialah sembahyang Lailatul Raghaib Sembahyang dua belah rekaat Antara Maghrib dan Isya Pada malam Jumaat awal Rajab Apa dia buat? Kita kena larang Dia jangan celik mata kita Hei, apa larang orang nak buat benda baik ni? Tak boleh ha, Itu dia panggil tidak boleh Sebab apa tidak boleh? Ha, wajib ke atas walil amri Mesti kena larang orang yang melakukannya Jangan kata ya, orang nak buat baik kan Orang nak buat baik pun marah juga Marah sebab buat benda yang tidak dianjurkan oleh syarak Ini kata di dalam kitab Irsyadul Ibad Dan sembah yang malam nisfu syaban Mi'atul raka Allahu Akbar kayanya dia Semaya malam nisfu syaban Haa Berapa rekaat? Seratus rekaat Malam Nisbah Syahban Tak pada dengan baju asing tiga kali Kita semaya seratus rekaat pula ha. Dua Apa lagi dia kata? Dan solat Sembahyang pada malam Jumaat Akhir Ramadan oh. Berapa rekaat? Ha? Sembahyang wa salatu akhir jumin ramadan sab'a asyrata raka'ah eh berapa rakaat eh ha 17 kita kita ni banyak salah baris ni salah cerita sab'a asyrah 17 71 rakaat mana ada dia tak mungkin jadi 71 kecuali solat witir tulis 17 tukar satu duduk depan 17 rakaat kita kena maklumlah ke penerbit ni biar Biar dia semak baliklah beberapa salah jatuh Dalam kita arak cebuk Sab'a asyrata raka'atan Dia kata kenapa dia Maya tujuh belah raka'at Tujuh belah raka'at apa tak jadi juga ni Maya malah jadi witil Dengan niat qadha sembahyang lima Yang ia belum mengqadakannya Jadi malah jemaah akhir Ramadan kita pun semaya Tujuh belah raka'at kita niat Hak ni hak mana-mana aku tak semaya tu qadha belakang Tiga Yang keempat Dan sembahyang hari Ashura Sembahyang hari Ashura Empat rekaat Atau lebih lagi Maya apa tu? Sunat hari Ashura hmm. Dan sembahyang mingguan Sembahyang mingguan Wasalatu yaumi Ashura Arba rekaat atau aksar Wasalatul usbu ada dipanggil solat mingguan. Apa dia solat mingguan ni kita pun tak tahu. Adalah solatul usbu' ni panggil. Dan uh, intaha maknanya uh, intaha daripada petikan daripada kitab ini. Kitab Irsyadul Ibad tentang jenis solat. Ha. Dia kata apa? Tulis ni pelajar. 
amma ahadi suha fa mawdu'atun batilatun ini tag ini ada dalam kita kepada as, para asatizah para ustaz boleh rujuk dalam kita i'anatut talibin dia nukil daripada irsyadul ibad maka adapun hadis-hadisnya mawdu'atun batilatun hadis palsu yang batil wala taghtaru biman zakarha kamu jangan terpedaya jangan terpedaya dengan orang yang menyebutnya jangan terpedaya tuan syekh ni kata jangan terpedaya sebab apa terpedaya tengok dalam kitab kita ni sembahyang-sembahyang mengguan itu ada tersebut dalam kitab ihya ulumuddin dan dalam kitab Melayu ada disebut dalam kitab Sayyidus Salikin oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani walaupun dalam kitab yang, yang besar tapi hadis dia maudu maka batilah maka kita tak boleh buat ha. dan yang lebih buruk lagi Allahu Akbar tengok ni kata Syekh Malibari bila dia tutup kurungan tu maknanya ada kata-kata Malibari lah tu hadisnya maudu perbuatan itu apa ni wa aqbahu minha itu kata mali bari dah wa aqbalu minha ma'tida fi ba'dil bilad dan yang lebih buruk lagi ialah apa yang sudah dijadikan kebiasaan dalam setengah-setengah negeri dalam sebah setengah negeri ialah sembahyang lima rakaat pada malam Jumaat yang akhir bulan Ramadan sesudah sembahyang tarawih Ha, dia semaya terawih lepas tu dia uh, dia solat lima rakaat yang mereka katakan bahawa itu mengkafarah mengkafarahkan semua sembahyang-sembahyang tahun itu atau sembahyang seumur hidup yang ditinggalkan itu adalah haram dan Allah Ta'ala maha mengetahui Wallahu'alam. jadi perbuatan itu perbuatan yang yang tidak baik Ma, perbuatan yang tidak baik walaupun dia ni termasuk dalam solat walaupun dalam kita kata ini ibadah kenapa pula tidak baik hmm. mai kita kita sebelum kita pindah kepada kepada tajuk lain para pelajar kita tengok apa kata Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang solatul raghaib ha, tulis Sejarah Ar-Raghaib Wa awalu ma ahdasat Peristiwa pertama yang terjadi Mereka solat Ar-Raghaib ini siapa mereka? Iaitulah dilakukan solat ini di Baitul Maqdis Di Palestin Selepas daripada 480 tahun hijrah Maknanya kurun yang kelima baru timbul solat Ar-Raghaib ini Dulu pada itu tak ada Tak ada orang reka Tak ada orang modify solat dan ianya tidak dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya tidak ada riwayat wala ahad min ashabi sahabat-sahabat Nabi juga tidak melakukannya walal qurun al mufaddalah kuru-kuru yang terbaik sahabat tabiin tak buat benar ni imam-imam yang besar empat mazhab tak buat ini cukuplah memadai lah untuk kita mengatakan bahawa Amalan mereka solat ini adalah satu bid'ah yang apa ni mazmumah yang dicela pada syarak. Kala Nawawi rahimahullah taala Nawawi kata dalam kita al majmuk tu dia kita majmuk. Setelah dia sebut tentang solat solat ini, kan solat lembat dan ragaib dua belah rakaat antara maghrib dan isya pada malam awal Jumaat bulan Rajab dan solat malam ni sebut syaban 100 rakaat qala an-nawawi wa hatani as-salatani bid'atan munkaran qabihatan dua jenis solat ini mungkar bid'ah keji pada syarak wala yaghtaru bi zikrihima mu jangan terpedaya walaupun dia disebut dalam kitab ihya ulumuddin oleh imam ghazali dan juga kitab qut al-qulub ha wala bil hadisin mazkur mu jangan terpedaya dengan hadis yang dibawa fa inna kullu dhalika batilun semua itu dikira hadis batil wala yaghtaru bi ba'd man ishtabaha alayh 
mu jangan terpedaya dengan sebahagian ulama yang terpedaya yang apa ni kesamaran tentang hukum dia ni maka semua perbuatan itu adalah salah wa qad sannafa syekhul imam abu muhammad abdul rahman bin ismail al maqdisi sebuah kitab membatalkan hadis membatalkan sandaran amalan salatul raghaib intaha itu kata nawawi dalam mana dalam kitab al majmu wa qala an nawawi rahimahullah taala fi al syarh sahih muslim imam nawawi sebut dalam kitab sahih muslim dia kata apa pula qatala allah wadiha qatala allah kerah ayat ni Allah Ta'ala matikan orang-orang yang mereka-reka perbuatan ini. Wa mukhtari. Orang yang mereka-reka. Yang mencipta. Yang mereka-reka ibadat ini. Fa innaha bid'atun munkaratun minal bid'ah. Kerana dia termasuk dalam bid'ah munkar daripada bid'ah. Allati hiya dalalatun wa jahalatun. Wa fiha munkaratun zahiratun. Allahu Akbar. Mana banyak benda sesat dan banyak munkar yang zahir. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Minhaj Syarah kepada Sahih Muslim Alhamdulillah banyak lagi lah kalau kita nak ambil uh, Satu lagi Orang tanya Imam Syekh Ibn Hajar Ni Yang Malibari kata Kala Syekhuna Ibn Hajar kata apa? Ibn Hajar Al-Haytami Syekh su'ilah Syekh Hal tajuzu salat raga'ib Jama'atan amla' Bolehkah kita nak solat raga'ib ini secara berjamaah ataupun tidak? Ha? Fa'ajaba. Kata Ibn Hajar, Amma salatul raga'ib fa'innaha kas salatil ma'rufati laylatin nisfi min syaban bid'atani qabihatani mazmumatan wa hadithuma mawdu' Maka oleh kerana dia ni hadis dia pun mawdu' Dia tu termasuk dalam bid'ah yang dikeji Hmm membuat secara seorang-seorang ke berjamaah semua tu mungkar belaka tak usah buat intaha al-fatawa al-fiqiyatul kubra jilid yang pertama muka surat 216 baik saya tak nak ambil dah mazhab lain cukuplah apa yang kita katakan ya, dengan mazhab syafi'i yang meng, apa ni meng, walaupun ada sebahagian ulama syafi'i sendiri ia mengatakan boleh boleh kita kata tak apalah kita kata kita tak payah ambil pandangan-pandangan lain cukuplah dengan apa yang dinukilkan oleh Syekh Malibari dalam kitab dia ni dan menyatakan dia bid'ah qabihah. Baik. Dari sini kita boleh faham ni para pelajar sekalian daripada sini kita boleh faham bahawa bid'ah tu ada yang qabihah. Dan yang kata oh tak ada benda bid'ah. Tak ada apa ulama berasa ada bahah ni. Jadi ada amalan-amalan yang tidak sabit daripada Nabi nama dia bid'ah qabihah. Baiklah. Uh, apa ni? Tamaklah kata-kata Al-Malibari dalam kitab dia Fathul Muin. Tuan pengarang kita ni dia tambah. Saya kena baca juga kalau tak baca tak jelaslah sini kan. Tambahan tentang bid'ah. Ha, tulis. Tulis tajuk kita perbincangan tentang bid'ah Perbincangan tentang bid'ah. Nak bawa kita mari berat. Bawa kau ni tak nampak ni. Ha, kecil dia panggil. Baiklah kita baca selesai selesa, pelan-pelan. Ala, Tuan Syekh kita ni dia nukil daripada Syekh. Zakar Syekh Al-Imam Abu Muhammad bin Abdul Salam fi kitabi Al-Qawaid. Annal bid'ah ala khamsati aqsam. Saya tak nak baca dah hak arak ni panjang, kita bagi kepada penjelasan. Al-Syekh Abu Muhammad bin Abdul Salam As-Sulami ni menyebut dalam kitabnya apa dia kitab dia tu Al-Qawaid. Qawaidul Ahkam nama kitab. Bahawa bid'ah itu ada lima bahagian. Ha, berapa bahagian ada bid'ah? Lima bahagian Yang pertama wajib Bid'ah wajib Yang kedua haram Yang ketiga sunat Yang keempat makruh 
yang kelima harus kita ada lima kategori bid'ah sekarang ini kita nak perbahasan kita bahas satu-satu harus yang ketiga harus katanya termasuk antara bid'ah yang harus itu ialah berjabat salam selepas sembahyang subuh dan asar ha, jadi dia khilaf situ ada orang kata tak boleh mentaksiskan setiap lepas solat kita pun bersalah tak boleh ha, jadi kita kata jadi ada kata hak ni harus nak bersalah bersalah lah selama tak jumpa agak bersalah kebetulan pula tak ada kawit ha, jadi ada orang lama kata tak boleh mentaksiskan kenapa nak bersalah lepas subuh dengan asar je? sebab tak ada solat sunat lepas itu Eh kita ada pula zikir lepas solat, zikir petang, pagi petang. Jangan pula kita dah habiskan masa dengan qada bersalah je, zikir tidak. Ah ni rugi pula masa kita. Kita nak zikir petang, zikir pagi. Kalau kalau jamak boleh lah jamak. Tak. Orang dekat-dekat kita sebelah-sebelah, apa khabar? Apa khabar? Mari kita baca zikir, boleh. Ha. Baik, contoh. Wallahu alam. Dan katanya antara contoh bidah yang wajib ialah mentadwin Quran tadwin Quran itu membukukan Quran kita tulis Quran, kita cetak Quran itu bid'ah wajib sebab bukan semua orang yang boleh hafal Quran jadi dengan adanya dengan adanya mushaf kita pun boleh baca wajib jadi bid'ah apa lagi dan ilmu-ilmu syarat yang lain bila ianya ditakuti terhapus kita tulis kitab cetak kitab kan takut orang terlupa itu termasuk dalam bid'ah yang wajib dalam dalam kategori ni maka sesungguhnya tabligh bagi mereka yang selepas kita lah wajib secara ijma' dan tidak mengambil berat tentangnya haram apa maksudnya tabligh kita menyampaikan ilmu kepada orang generasi yang lepas kita ni wajib jadi kita kena cetaklah kitab, kita kena cetaklah Quran. Selama kita hari ini kita kena rakamlah kita punya kuliah. Barulah generasi akan datang boleh boleh belajar. Itu contoh. Baik. Dan katanya contoh bid'ah yang haram. Ha. Iaitulah bid'ah-bid'ah dari perbuatan zalim seperti cukai-cukai. Ha, cukai itu bid'ah haram. Dia tak sebut dah solat raga'id di sini. Dia sebut hak bid'ah lain Dan katanya antara bid'ah yang makruh Ialah seperti memperhiaskan masjid ha, Bid'ah makruh ni Siapa dia menghiaskan masjid lebih-lebih Sekarang ni kita pergi tengok masjid Oi. Oh comel-comel lah masjid Masjid kapal awak comel ke udah? Comel Baru buat juta-juta masjid Masjid juta-juta Orang 4-15 orang yang mayat Ah, benar Dan mengkhususkan malam Jumaat bagi melakukan ibadat Ha, Ini Itu dia panggil apa tu? Ma, uh, bid'ah yang makruh Dengar ni, makruh Malam Jumaat kan kita pakat marah-marah Kita baca uh, Tak ada taksis ibadat malam Jumaat Kecuali Kalau ada nas Nabi kita lakukan Maka kalau tidak jadi makruh jadi bid'ah tapi dia kata bid'ah makruh yang ke seterusnya bid'ah yang sunat apa dia bid'ah yang sunat contohnya seperti sembah yang terawih berjamaah ha sembah terawih berjamaah mak bulan Ramadan dan membina ar-ribat ribat ni pondok ah buat pondok Ha, buat pondok ni bid'ah Bid'ah apa ni? Bid'ah yang yang sunat Dan membina madrasah-madrasah Sekolah-sekolah Dan tiap-tiap perkara kebaikan yang tidak ada pada zaman awal Islam Itu Dan benda yang harus seperti contohnya Apa yang telah disebutkannya Habislah kita ini ini kata-kata siapa? Kata-kata Imam Ibn Abdul Salam Rahimahullah Ta'ala Patutnya bila mari habis nukilan tu turun bawah dulu. Dan kata Ibnu Hajar tulis pelajar letak tanda kata-kata 
nukilan daripada Ibnu Hajar pula. Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Fathul Mubin. Fathul Mubin ni syarah kepada hadis Arba'in ini. Dan di dalam syarah yang terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waradun. Siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kita ini apa yang tidak ada daripadanya mana bukan daripada agama tapi kita reka-reka nabi tak ajar macam ni nak nak berzikir kena bergendam melompat nabi tak ajar contohnya tapi dia reka maka ianya tertolak ha, jadi tertolak hadis ni sahih hadis pahawaradu ni tulis rawahul bukhari jadi apa kata Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala ma ahdatsa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw asaran fa huwa al bid'ah ad-dallah Apa yang baru diadakan yang menyalahi kitab al-Quran tu dia kitab mana Quran atau hadis atau ijma atau asar asa tu maknanya riwayat daripada sahabat maka ianya adalah bid'ah dhalah bid'ah yang sesat dan apa yang baru diadakan daripada perkara-perkara yang baik dan tidak menyalahi sesuatu daripada perkara itu maka ia adalah bid'ah mahmudah yakni bid'ah yang terpuji ha, jelaslah kepada kita perbahasan di sini ulama kata bid'ah tu ada berapa lima kategori ada hak wajib, ada sunat, ada makruh, ada harus. Itu satu perbahasan yang dibuat oleh Ibnu Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam. Intaha daripada petikan siapa? Petikan daripada I'anatul Talibin. Maka kita kata kesimpulannya. Ha. Kesimpulannya apa dia kesimpulan? Kesimpulannya ialah bid'ah yang baik adalah disepakati tentang sunatnya iaitu apa yang telah bermuafakat dengan sesuatu yang telah disebutkan sebelum ini dan tidak ada larangan syarak ke atas melakukannya termasuk seperti fardu kifayah menulis kitab-kitab ilmu eh kita ilmu ni memang kena tulis walaupun kalau kata nama nabi tak ada percetakan tapi tidak adalah dia termasuk dalam perkara dilarang sebab kalau tidak ilmu ni akan hilang ilmu ni akan hilang anak-anak cucu kita kamu dia mari tak tahu gapo. Nah, maka penting sangat kita kita apa? Kita ikut apa yang di apa ni uh, dituliskan oleh para ulama. Baik. Kata Imam Abu Syamah rahimahullah taala tulis. Abu Syamah ni ada kitab dia. Uh, Al Bidah Al Al Ba'is. Kitab dia menarik tentang bidah cantik dia kata apa kata Imam Abu Syama rahimahullah sebaik-baik bid'ah diadakan pada zaman kita ini apa ialah yang berlaku yang lakukan pada tiada tahun pada hari yang bermuafakat dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma masalahnya bilakah hari Nabi lahir berapa bila hari Nabi lahir 12 bila awal itu satu pandangan ada orang lain kata 9 ada orang kata tarikh lain, tarikh pun khilaf. Macam mana kita nak menetapkan, tarikh ni mesti kena buat peringatan hari lahir Nabi. Dia khilaf. Kenapa Nabi tak bagi tahu dia lahir berapa hari bulan? Sebab apa? Sebab Nabi tak buat apa sambutan dia. Sahabat-sahabat pun tak buat. Tapi kalau kita kata kita nak buat juga atas dasar, nak ingatkan Nabi, baca sejarah Nabi. Dengan yang terdiri dari pemberian sedekah-sedekah dan melakukan kebaikan, serta melahirkan rasa kesukaan dan mengadakan perhiasan serta melakukan kebajikan pada segala fukara demi kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakannya dalam hati yang melakukannya serta bagi kesyukuran kepada Allah Taala atas kemurahannya dan pemberiannya menghantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat pada seluruh alam maka dia jadi baik tapi kalau mari kita buat mauluk Nabi seperti yang dia dibuat oleh sebahagian orang ada sebahagian kumpulan ni kalau buat mauluk Nabi dia letak sejaduh ijar tengah Sebab apa? Kenapa? Dia kata Nabi mari situ. 
Ha, jangan main. Sebab itulah ada ulama mengingkari perbuatan itu sebab banyak masuk benda-benda lain. Ni hok tangan duk lambai ni. Hanana hanana tu. Dia panggil dia panggil Nabi. Tu. Itu ada dalam dalam penjelasan yang dibuat oleh kumpulan yang melakukannya. Kita mengatakan baiklah. Mana kalau oh tak ada apa kita ni. Kita nak baca sirah Nabi baca. Sebulan-bulan Rabiul Awal tu kita baca awal sampai ke akhir. Baca. Baik. Para pelajar sekalian, itu perbahasan yang ada dalam kitab kita ni. Maka kita nak simpulkan begini. Para ulama mengatakan bahawa bid'ah tu ada dua kategori. Bid'ah ada dua kategori. Satu dia panggil bid'ah lugawi. Bid'ah secara bahasanya, satu lagi bid'ah secara syar'i, secara syarak. Apa yang disebut tadi, bina hospital, bina masjid, bina sekolah, tulis kita itu berkata-kata para ulama dari sudut bahasa dari sudut bahasa dari sudut istilah ada beberapa hadis hadis Nabi sallallahu yang menyebut kepada kita tentang bidah ha, tengok ni kita ambil ambil lapak hadis jelah ha? dalam kitab uh, dalam hadis al-Irbat bin Saryah radhiyallahu anhu Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dalalah aku bagi amaran kepada kamu daripada mereka-reka amalan dalam ibadat kerana setiap rekat itu sesat ada di dalam Abu Daud wa Tirmizi sanadnya sahih satu lagi hadis Jabir radhiyallahu anhu nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbah panjang kemudian nabi kata man yahdihillahu fala mudhillalah siapa dia Allah taala beri hidayah dia tak sesat wa man yudlil fala hadiyalah siapa dia sesat tak ada orang tunjuk dia wa khairul hadis kitabullah sebaik-baik ucapan kita iaitu al-Quran wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik petunjuk dari nabi wa syarral umur muhdatsatuha nabi kata sejahat-jahat perbuatan mereka-reka ibadat yang tidak yang tidak diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah setiap rekaan dalam ibadat itu bid'ah hadis ini sahih akhrajahu muslim wa lafzu kullu bid'atin dalala inda muslim wal bayhaqi wa zada al bayhaqi fi fi al asma wa sifat wa kull dalala fi nar itu itu kesimpulan mana kalau kita nak nak cari hadis-hadis ini oleh itu kata imam syatibi mahmulun inda al ulama ala umumihi mana ulama-ulama hadis dia kata umum setiap kul nabi kata setiap perkara la yustasna minhu shay albatta dalam beragama ni tak ada tak ada kecuali uh, itu kata syatibi kata imam ibnu hajar dalam fathul bari wa hadhihi aljumlah qaidatun syar'iyatun kulliyah ini satu kaedah yang umum bi mafhumiha wa mantuqiha maknanya dengan kepahamannya dengan ucapannya nabi kata apa nabi kata kul semua bid'ah itu sesat jadi kita kata kita rengkahlah. Kalau nak panjang kita kita tak buat tajuk khusus. Ini cuma orang panggil perbahasan selingan dalam kitab kita ni. Maka kita kata hak pembahagian bid'ah-bid'ah yang lebih-lebih itu itu termasuk dalam bid'ah lughawiyah. Bid'ah secara bahasa. Macam Sayyidina Umar bila dia buat dia kumpul orang ramai-ramai solat uh, apa ni solat apa? Tarawih. Umar suruh ubah jadi imam orang lain semua jadi makmum Umar kata nikmatul bid'atu hadhihi sebaik-baik rekaan susunan baru ini bukan nabi Umar reka solat satu solat yang tak dibuat oleh nabi sebab nabi kita pernah juga solat bersama dengan sahabat-sahabat dia beberapa malam nah, itu, itu sudah ada nah, jadi kalau kata kita kena beza di antara bid'ah secara lughawi bahasa dan bid'ah secara syar'i maka dalam bahasa ada yang wajib ada yang sunat ada yang makruh ada yang 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 haram tapi dalam sudut ibadat maka kita kena berhati-hati para jemaah sekalian kita kena hati nu kalau kita nak nukil daripada Imam Syafi'i kata semua yang mawafaqal kitab was sunnah bid'ah hasanah jadi kalau ada bertepatan dengan Quran dan sunnah mana jadi sunnah lah dia tu kalau kita kata bid'ah juga itu satu susunan yang baru itu dari sudut bahasa itulah perbahasan para ulama perbahasan ini tak panjang tak habis daripada dulu sampai sekarang maka kita pilihlah dalam kehidupan kita dalam ibadat kita ni yang baik-baik yang sahih yang waris daripada nabi sallallahu alaihi kita selamat eh muzikin ambil mana 
Ni dalam riwayat Nabi. Nabi baca. Kamu solat ni ambil mana? Ini ada dalam riwayat. Kan selamat. Ambil mana ni? Eh, tu ayuh tu. Bagi tahu dia mimpi. Ada orang ni kata Nabi keluar daripada kubur ajar ke dia. Semua tu dia panggil Muhammad. Benda yang tidak jelas. Benda yang tidak nyata dalam. Di dalam sumber pengambilan. Tapi kalau kita kata hadda sana, hadda sana. Tak? Pasal itulah kata dia tu. Al-ilmu maqal hadda sana. Hmm? Ilmu itu apa yang dinukir daripada Nabi SAW. Ilmu dalam perkara ibadat. Tapi kalau kita nak rekod kereta, nak rekod mutu sikar, tayar berapa, silakah? Tidak jadi masalah. Nak, nak masuk ikan tiga rasa, sepuluh rasa, dipersilakan. Tapi dalam perkara agama, jangan nak main saya rasa, saya rasa. Lak. Saya rasa boleh benda ni. Saya rasa molek saja, tak ada masalah. Apa salahnya orang nak ibadat, tengok ni. Betapa kerasnya ulama mengingkari beberapa jenis salat. Dia panggil as-salawatul bid'iyah. Beberapa jenis salawat yang dikira bid'ah. Seperti salat ragaib, malam di sepuluh syaban, malam asyura, jemaah akhir Ramadan dan lain-lain lagi. Banyak lagi. Ada sebuah kitab, saya terlupa nak buat. Tajuk dia as-salawatul bid'iyah. Jenis-jenis salat yang tidak ada dalil daripada Nabi SAW. Kita kata Alhamdulillah. Ibadat hak dalil ni pun tak habis nak buat. Tak. Eh, kalau kita duduk kempen 12 rakaat satu hari satu malam. Berapa hari hak cukup 12 rakaat hari ni? Cukup. Daripada subuh tadi. Hak ni pun tak habis. Lepas tu duduk rekod hak lain buat apa? Duduk rekod hak Nabi tak ajar tu kenapa? Jadi para asatizah, marilah kita bersatu hati kempen masyarakat. Dengan amalan-amalan yang warik dari Nabi SAW. Tak usah duduk carilah benda pelik. Haruh ni, zikir macam ni ni. Huhu. Awak buat seorang sudah lah. Tak usah duduk ajak orang lain lah. Dah awak boleh ke? Nah, ya untuk masyarakat awal ni kita ajar zikir afdalul zikri la ilaha illallah. Ahabul kalam illallah sebaik-baik ucapan yang Tuhan sayang subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan banyak lagi. Kita kata alhamdulillah para pelajar kan tamaklah perbincangan kita tentang jenis uh, solat sunat yang dilarang dan juga sedikit perbahasan tentang bidah. Bidah tu ada dua kategori, satu bidah lughawi, satu lagi bidah syar'i. <coughs> bid'ah lughawinya luas bid'ah syar'inya sempit sebab kita tak mahu mereka reka ibadat kita mahu ibadat kita ni ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tamak perbahasan insyaallah kita akan sambung dalam sidang akan datang faslun fi salatil jamaah faslun fi salatil jamaah wallahu a'lam Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh